existen tres cualidades presentes en los seres humanos. Una es lo que puedes hacer, tus habilidades y talentos. La segunda, para que lo haces, tus motivaciones y propósitos. La tercera, el temperamento, tus estilos de conducta. Las habilidades y talentos hay que irlas descubriendo desde la infancia en compañía de un adulto amoroso. Nuestro sentido de vida, motivaciones y propósitos es algo más espiritual, que tiene que ver con la misión que Dios nos ha dado, que también hay que irla descubriendo. Las tres están interrelacionadas. Habilidades y talentos, motivaciones y propósitos y temperamento. En este episodio indagaremos sobre este último, el cual nos dice sobre lo que nos viene de fábrica. En todos es distinto. Hay que observarnos y observar a nuestros hijos para descubrirlo y así ser más pacientes y conscientes sobre sus ritmos y formas de ser. Les compartiré las clasificaciones de temperamento que hicieron el doctor Alex Thomas y su esposa Estela Ches con su equipo de psiquiatras. La sensibilidad. La cantidad de estímulos que necesita un niño para provocar una respuesta a los ruidos, las luces, algo que le incomoda a sus sentidos. Por ejemplo, uno no se percatan de la estruendosa fiesta de los vecinos y pueden dormir profundamente. Y para otros sería imposible dormir. La intensidad. El nivel de energía de la respuesta de un niño. Uno puede explotar riendo a carcajadas y otro va a reír ligeramente sin que el vecindario lo note. Igual en el llanto, habrá niños que al caer y rasparse gritarán más fuerte al momento y otros un grito menos notorio. La actividad. Se refiere a la energía física del niño. Uno de alta actividad saltará más, no podrá estar tanto tiempo sentado y preferirá los juegos en movimiento continuo. Un niño muy enérgico puede tener dificultades para estar sentado en clase, mientras otro de baja actividad puede tolerar más sentado y puede pasar más tiempo dibujando o armando rompecabezas. El más enérgico puede desarrollar con mayor facilidad actividades como correr y saltar. La adaptabilidad. Es el tiempo que el niño necesita para ajustarse al cambio con el paso del tiempo. ¿Se ajusta a los cambios de su entorno con facilidad o se resiste? Por ejemplo, que se ajuste o no fácilmente a una nueva rutina. Acercamiento o retraimiento. Es el modo en el que el niño responde a los estímulos, incluidas las personas y situaciones nuevas. Un niño audaz tiende a aproximarse con rapidez a las cosas, como si no pensara, mientras que un niño precavido prefiere observar durante un tiempo antes de probar nuevas experiencias. Periodo de persistencia y atención. La cantidad de tiempo invertida en una tarea y la capacidad de seguir con ella a pesar de las frustraciones. El que no pueda lograr llevar a cabo cierta tarea y persista hasta lograrlo, u otro que no tenga persistencia y lo deje sin terminar. Otra es la regularidad. Los ritmos biológicos que incluyen el sueño, el hambre, las deposiciones, unos niños son muy regulares, lo hacen a las mismas horas. Otros tienen horas más variables. Falta de atención. Se refiere a la facilidad con que el niño se retira de determinada actividad. Algunos niños estarán jugando o aprendiendo algo sin darse cuenta de que alguien pasa por su lado. Otros se distraerán con facilidad. Estado de ánimo. La disposición para hacer algo, cómo se muestran, la frecuencia de estar más positivos o negativos ante algo. El reto de hoy es analizar nuestro temperamento y el de nuestros hijos con los rasgos mencionados en este episodio. 